应该说我出生在六零年代吧，哦，那个时候没有太多的娱乐，哦，只有看电影还有收音机，哦，刚刚好我又是被我的外祖父、我的外祖母，呃，跟他们生活在一起，所以。他们两个很爱看电影，所以每天都带我去看电影。呃，不晓得我家里有七个兄弟姐妹，只有我一个人是过这样的生活，每一天看电影，所以很可能也是因为这样，使得我对呃电影非常有兴趣。后来我呃出国到台湾选择大学的时候，我就读了戏剧系啊、哦，然后当时还不太能够判断。啊、呃，能能够分别电影跟戏剧有什么不一样？就读了戏剧，后来呃出来社会就呃开始写剧本，写电影剧本，写电视剧本，啊、呃，然后慢慢慢慢就变成一个导演，很很自然，呃，自然而然，有点像命运的安排，我我就做了这个行业，呃，我唯一比较比较意外的事情，我拍的电影，呃。走到一个非常不商业的一个概念哈，啊、呃，可是我小时候看的电影几乎都是商业片。参见杜甫。什么事啊？我在两千年拍了一个电影叫《你那边几点》，里面有一个场景需要一个老的戏院，啊、呃，我就在台北，啊、呃，刚好还有一家老戏院在，啊、呃，台北市的边缘，啊、呃。那个戏院叫福和戏院，我找到他，啊、呃，他那个时候是一个呃二轮戏院，就是呃每一天呃连续的放两部电影，然后观众非常少，而且很多，呃几乎变成了一个同志会出没的地方，啊、呃，我找到那家戏院，我觉得呃跟我小时候看的戏院是一样的，有有一千多个人的位置，呃，在一个市场的呃楼上啊。呃然后我就，呃，在那边拍了你那边几点的其中一场戏，啊、呃，后来拍完电影之后，我就，呃呃，选择那个那个老戏院作为作为我在台北的一个首映典礼，啊、呃，首映首映场，你那边几点的首映场是在福和戏院办的，哦、呃，结果造成非常大的轰动，啊、呃，爆满，啊、呃，那天又下大雨。啊！但是全场啊都爆满了，然后啊，第二天我接到那个戏院老板的电话，他就问我有没有兴趣跟他一起经营这个戏院。我觉得这是一个可能是个开玩笑，啊，我当然没有同意。可是我他就跟我讲说，如果我没兴趣做的话，他可能就要把这个福和戏院关掉了啊。然后啊，我不知道为什么忽然间就。提了一个建议，我说能不能租给我？呃，我要在福和轩再拍一部电影，啊、呃，呃，拍什么？我其实当时也没有想法，我只是觉得说他关掉这个电影院就不存在了，所以，呃，同时这个老，所以这个老板就把把福和轩租给我，租了一年，呃，接近租期到到期的时候，呃，我的制片提醒我，我就。很快的写了一个很短的，类类似一首诗一样的啊，描述电影院的一些气氛，然后就拍了《不散》。这个中间有一个状况是，我大概到了三十几岁的时候，呃，我我的家乡的所有这种类型的老戏院，在马来西亚啊、呃，都完全的消失了。啊、呃，全部被铲平，要盖成大楼，或者有的就完全不存在了，啊、呃、啊、呃！可是我，我也我也没有特别去想念这些戏院，虽然是我曾经小时候的童年的记忆，呃，可是我大概在三十几岁的时候，常常做梦，就梦到其中一个戏院叫欧店的老戏院，啊、呃。刚好我后来拍你那边几天，又遇到台北的这家老戏院，啊、呃，使到我忽然间觉得，好像这种戏院啊、呃，回到我的梦里面来召唤我一样，要我去拍它，所以我就拍了呃，不散。
我第一次看胡导演的电影是在，我记忆很深刻。如果从年份来看，应该是我九岁的时候，因为那个电影，呃，是个大卖座的电影，在在香港，在东南亚卖得非常好，然后在我们那边也造成轰动。那我看那个电影，呃，就非常着迷。啊、呃，当然我在之前看了非常多的武侠片，因为香港的香港有一个武侠片的传统。呃，有那种广东话的，有华语的，哈，啊、呃，一直到胡金铨的这部那部武侠片出现叫《大醉侠》哈，我我突然间对对，我我想我就是对胡金铨的武侠世界，呃，非常的着迷。他跟他跟一般的武侠片有一点不太一样，我说不上来。那时候我很小，后来隔两年。呃，我啊、呃，我在那个城市里面又看了他第二部武侠片《龙门客栈》，啊，那那个时候我应该是十一岁啊，我就那个记那个那个印象就更深刻，呃，怎么说呢？忽然间觉得这些侠客跟普通人是非常类似的，有一种生活化的概念。他们，啊、嗯、啊、嗯，比如说侠客出现是。走路出现的不是骑马的，跟我以前看的那种飞檐走壁的武侠片是完全不同。而他们身身身上都带了一些任务啊，要去达成的一个一个状况。然后他们的造型，到他们的呃呃怎么行行行动啊，都让我非常着迷啊，特别是啊里面呃石俊那个。那个那个角色，我非常喜欢。当然，在这个电影里面，啊、呃，我常常用的一个老演员苗天，他几乎都是演反派的啊啊，小朋友应该不会喜欢反派的角色，但是，但是我啊、呃、觉得是呃，那个苗天演的反派也是非常有有意思，很很令人着迷，他的外形大概是这样。嗯，所以，所以，所以拍《不散》的时候，我就想说，我想要设想让福和戏院，呃，在这个电影里面扮演的是他最后的一场一一一,一个演出，所以我我觉得我应该选一个当时我的记忆里面很卖座的一个武侠片，我就自然的就选了《龙门客栈》来来做诠释，所以。使用的时候我，我我觉得《龙门客栈》帮我很大的忙，是因为它里面有呃武侠片，特别是胡金铨的武侠片里面一些经典的声音的效果的处理啊、呃、包括他用的呃这个中国的呃配乐啊、呃、或者一些锣鼓点啊，或评剧里面的一些音乐的概念啊啊，使、呃、到我的整个呃。呃，不散这个电影里面，好像被被他的武侠片的声音整个给包住的感觉。嗯、拍不散，呃，我的摄影师还是我的固定的班底，呃，廖本荣，呃，他还有一个大柱啊，其实也是个摄影师，叫小宋的，他们。呃，是是是一个很重要的一个组合，因为小宋是非常在意灯光的处理，啊呃,呃，我的料场呢非常会摆位置啊，他通常摆的位置都是我很喜欢的一个构图啊，而且还啊、呃、这个构图里面啊带了一些呃呃暗示性在里面，情情节的气氛的暗示性在里面，我很喜欢。那当然，我也要依赖小宋来帮我处理好那些光线的处理。那这次，呃，不善还同时第一次跟一个很重要的灯光师合作，叫李荣玉，他是啊杨、呃、德昌导演的故的一个班底的灯光的班底，所以他来帮我。后来我几部电影也是跟他合作，呃，不过李荣玉现在在前两年过世了哈。那啊、呃，所以。这这个电影拍摄的状况，呃，有有点特殊，就是就是因为，呃，我原来以为我是拍一个短片的，所以我的镜头，呃，本来想象的就是不多，啊、呃，当然我后来拍变成一个长片，因为每个镜头都很长，那所以我大概拍了十几天，两个多礼拜的拍摄期间里面，呃
啊、呃，我每一天，我印象中，我每一天都是到戏院里面，啊、呃、啊、呃，先是拜拜啊、呃，就希望那些看不见的东西可以帮助我，啊、呃呃，然后我就我就跟我的剧组啊、呃、工作人员讲，我要拍的几个镜头，大概都在四个镜头里面，每天只做四个镜头，因为因为戏院的打灯的方式跟啊、呃、我以前拍剧情片有一点不太一样，它的空间的关系。特别是在放映厅那么宽的一个、那个宽和平的一个空间里面，要怎么处理光线？而且常常是在，呃，电影正在进行呃的时候的那种比较微微暗的光啊、呃，要怎么处理？所以，呃，我的摄影师跟灯光师会花很多时间在做调整，所以我还还蛮喜欢坐在呃那些位置上看他们。怎么样沟通？怎么样处理光线？大概是这样。每一天拍四个镜头，就差不多就呃，就去掉十十二个钟头吧，我就收工了。每一天是这样子，有点有点在，好像在自己家里客厅的感觉，拍这个片子，嗯，很自在。当时呢，呃，这个电影用的演员也很特别，呃，我的所有的电影几乎男主角都是李康生，可是这个电影有点例外，啊、呃，他是最后的十分钟出现吧，最后的部分才出现。为什么？因为他当时也正在拍他自己的一个电影，叫《不见》哈、哦。我们当时原来以为我们两个人都在拍短片，到时候可以合在一起变成一个长片啊、呃，同时放映的，但没想到。他拍长了，我也拍得很长，所以他在准备他的啊、呃、拍电影的工作，所以他没有太多时间来演我的这部电影，所以我就设定他演啊、呃、电影院的放映师啊、呃，最后最后的十分钟才出现的。那前面有一个最早出现的角色，呃，很特殊，他是一个日本人。这个日本人事实上他是我的粉丝啊、呃，他从。呃，我的青少年哪吒第一次，大概一九九三年去日本放映的时候，他就是坐在第一排的那某个观众啊，所以后来我的每一个电影都去日本的东京电影节或者去上片啊，那个前面的粉丝一定有他，后来我们就变成朋友了。那他有一个很特殊的造型，事实上他本身也是一个剧场的演员，所以我忽然间想想要一个呃一个。外来的角色啊，不是本地人的那种概念，所以我就想到啊、呃，公生啊，公生来演这个角色，他非常表现得非常非常好。啊，同时这个电影里面还出现了很神奇的两个角色，一个是苗天，一个是啊胡啊，一个是石俊，石俊石大哥。那这两个角色他啊啊，有一点使到这个电影。感觉像是一场梦一样，不不不那么真实，非常超现实。因为这两个角色是两名观众，他们分开坐着，在很空荡的戏院里面，正在看一部他们自己演的一个啊、呃、电影，他们年轻时候演的电影。那现在他们年纪都很大了哈，那、哦、他们在看他们的啊、呃，甚至可以说是他们的啊、呃、第一次的演出，所以呃非常象征性的一个概念。同时有点像梦境一样，那我就请到了苗天和石俊来演两个观众，啊，最后他们啊也是唯一在电影里电影里面有对话的一个角色。苗老师，石俊，老师，您来看电影啊？好久都没看电影了。我我自己从头重新再看。其中有一个镜头是石俊坐在戏院里面，啊、呃，看到自己的，啊、呃，荧幕上的自己，然后有一个垂泪的一个一个呃表演表情，啊、呃，那个镜头拍得很长的一个特写，它使我有一点想到我后来整个拍电影的风格，啊、呃，比如说人脸的特写哈，啊、呃，我觉得有点是从那个时候出发的。啊、哦，现在看起来非非常有意思啊！冥冥中我的电影的走向，啊
呃不算是一个呃分水岭，就开始跟剧情做一些切割，拍一些非常生活的日常的行为啊、呃，甚至是只有简单的表情啊、呃，脸的呃那个构图哦、呃，所以呃不算可以说是我呃当时。特别特别重要的一个，呃，一个呃，怎么讲？呃，创作的一个分水岭。其中还有一个角色是女主角陈香琪，陈香琪也是呃，从河流开始跟我合作的一个女演员，她是。科班出身的啊，呃，他甚至到纽约去学表演啊，啊，回来在一个戏剧学校当啊当一个表演老师。那呃，我跟他有很多次的合作。那不算他是独是一个女主角的是一个身份啊，他演一个售票员，同时是是一个呃，整个戏院大概只剩下他一个人，因为那个戏院是非常潦倒落魄的哈、啊，而且。准备要关门了，所以，呃呃，剩下他打扫，做最后做整个戏院的清扫，啊、呃，甚至连厕所的水都是他冲的，啊，演一个这样的角色。这个角色同时，呃，隐约的感觉他非常迷恋那个放映师，有一些心理的一些呃过程在，在在陈香琪的表演上面。那呃，我跟他合作这个电影，呃呃。有一个我印象很深刻，是因为他要演一个跛脚的一个一个人啊。那这个跛脚的形象其实是来自我小时候的那个我最熟悉的一个戏院，叫欧店那个戏院的一个撕票员。然后，而那个人是一个男性，是一个中年男人，他可能是小儿麻痹症哈，所以然后他的样子有一点凶，然后他又小儿麻痹症啊，有点跛脚。啊，不是婆家，我我我们小小朋友看到他是会有点害怕的啊，而且我们那个时候通常因为是小孩子，所以就根本不用买票啊，是大人带着呃、啊、买一张票就可以带一个小孩子进去看电影，呃、啊，可是小孩子会逐渐长高，就是你你很你有时候会怀疑自己的标准是已经超过了需要买票了，但是你还是没有买票，所以要经过他的面前都会有一点恐惧。会害怕啊、呃！事实上，我后来觉得这个人是非常善良的一个人，他基本上都呃没有让我们买票就进去看这个电影了。所以，呃，我对我对这个鹅电戏院有一个印象，就是这个撕票员，呃，跛脚的撕票员。所以我我是在在设在构想角色的时候，我就。把陈香把这个特征放到陈香琪的身上，当然有一个很大的原因，是因为我想拍一个非常慢的一个观看的概念，就从就是重新再来，在最后临别的晚上，我们仔仔细细的来看这个电影的里里外外啊，上上下下哈啊，它的整个结构，所以我我就说不算是我很重要的一个作品，它。我我我作品提出的那个凝视的概念，就是从不散开始创作产生的一个概念。那啊、呃，跟李陈香琪的行动很有关系，因为陈香琪是跛脚，所以走路非常慢啊、呃。同时有一个上楼梯、上下楼梯的一些过程，呃，显得更慢、更吃力，呃，甚至有一种呃。有点刻意的啊，想让人家多透过，因为透过陈香琪的速度，多看看戏院的整个结构，大概是这样子。戏院的结构啊，充满了一些神秘感，因为我们永远只是会从走廊走到他的大厅啊，然后啊，不了解这个大的这个这么大的戏院到底它的后面是什么，上面是什么，啊，放映室又是什么，所以呃，透过这个我。透过这样的一个角色的概念，我让观众非常认真的看，呃，不过观众大概都是用想象的，终于有一个机会可以看到戏院的真正的结构，哦、呃，几乎有一点把这个建筑啊凝、呃、人化了的一个概念。
。那我跟陈香琪在拍《不散》的时候，有一点小小的争执，因为陈香琪是一个非常用功、很会做功课的一个演员。他在呃，因为知道要演一个跛脚的角色，所以他花很多时间去揣摩这种类型的人。啊，甚至找到了一些真的呃有小儿麻痹的人，学习他们怎么走路，怎么穿穿那双铁鞋，怎么走路。那可是在，在呃在拍摄到第七天，我记得是好像到第七天，我去看毛片，我我特别不满意他，呃，因为我觉得说不真实，就觉得这个跛脚好像是演出来的，嗯、呃，可是我又找不到原因在哪里。啊、呃，陈香琪自己也不能理解为什么我有这种感觉，呃，甚至我有一个朋友是小儿麻痹症来来帮忙看，他觉得没有什么问题，就是我一个人觉得有问题。后来很巧是啊、呃，到了第七天的时候，我的剧照师啊、呃、拿了一叠照片给我看，呃，他这几天的成果，我就看，我就忽然间恍然大悟，陈香琪为什么让我觉得有问题。我就把陈相吉叫过来，我说：“你看看这个照片，看起来非常的可怜，啊，是一个悲剧性的角色。”我说：“我不是要让你演一个悲剧性的角色，我要让你演一个很自然的，呃，有小儿麻痹症的一个人而已。”啊，我我觉得之后陈相吉有一些改变，他没有把自己，呃，演的那么痛苦的感觉啊啊。呃，那个自然的感觉就回来了，它像一个真实的一个呃角色这样子。这个电影很重要的一块，除了我非常讲究我的构图，呃，跟廖本荣有很很多的讨论之外，哦，他也。执行的非常好啊，还有呃那些明暗、那些光线、那些幽暗的空间，呃呃构图到到到光影的呈现，我觉得都都做得非常好。但是同时有一个技术的层面是一定要提的，就是声音的部分。那声音呃，我我们一一向来我我对声音的处理都是稍微比较夸张的，因为。夸大了呃，我们收收下来的声音，啊啊，比如说陈香琪脚走路的铁鞋的声音，啊啊啊，那个空空气间的的那种空荡的回音，啊啊，这这些都是呃非常非常呃故意强化了那个表现，同时呢，啊这个声音比较。困难的地方是在于，呃，他整个电影，整个电影，呃，八十几分钟，八十几分钟的电影，通整个都是在胡金铨的《龙门客栈》的电影的，呃，里面进行的，在电影里的声音下进行的，啊、呃，所以，呃，整个电影，呃，必须要在空间里面去选择胡导的《龙门客栈》里面的配音、配乐。里面会有音乐，会有，呃，一些对话，啊，会有一些武打的场面，哈，的的那些刀剑的碰触声。所以呢，呃，我跟呃做声音的一个大师叫杜杜笃之，大家应该也很熟悉他。那他啊做了非常多侯导演啊杨导演的电影的配乐。那他跟我做声音的时候，我们常常比较多是在，呃。会会争有很多的争执啊，因为他做的呃大部分的电影都是比较呃内敛的啊，或者比较优美的啊。可是我的声音，我就喜欢喜欢我喜欢的声音是比较粗糙的，比较直接的啊啊。我很少希望我的声我的镜头和镜头之间的声音有一个 d i s o l v e 的过程啊。啊，有有一些有一些过我没有过程的，我直接一个镜头跳一个镜头，我的声音一定是连声音都是硬跳的哈、啊。我喜欢那个那那些粗糙的效果，那所以我跟杜哥常常在录音间里面有很多的争执，但是他们他最后一定要听我，因为我是导演，好、啊，所以啊啊，但是这个地方这部电影最困难的就是
怎么样使用胡导演的《龙门客栈》啊、呃、的、呃、那个电影的声音融融入到呃我的啊不善的这个音效里面。然后这这个部分我也很谢谢嘟嘟之哈，他做的非常非常的好哈啊、呃，所以这个电影到后来很多人都可以明显的感觉到他的声音的呃很很奇妙的地方。嗯，然后呃，片中有一些呃幽默的地方，我自己当然呃，我早期的电影都我的我的我的题材都是比较沉重的，但是我通常拍的是人的生活，所以嗯啊啊、呃呃，因为这样子我我我蛮喜欢观察到。啊、呃、啊、呃，怎么讲？现实里面那个沉重的的表现的方法不是沉重，有时候是一个很突兀的，呃，有一点超现实、有点滑稽的一个一个状况。所以，所以在我早期的一些剧情片，《河流》啊，《爱情万岁》，呃，或者是《青少年哪吒》，呃，有一些会让人家笑出来的场面，虽然它非常，因为它非常真实，所以你觉得非常荒谬。那啊、呃，不善也有很很多这些元素在里面，比如说那些啊啊、呃呃、像游魂一样的观众，不是很多，有一些十几二十个，呃呃呃，在在老戏院里面啊、呃，根本不是来看电影的，是来啊、呃、猎猎艳的哈、哦，来钓人的哈、哦，那那种同志圈的一些活动。哦，所以就产生一些非常荒谬的一些状况，所以，呃，有些场场场景是出现很很可笑的画面，比如说厕所上厕所啊、呃，有一个有一些人在厕所的呃尿池前面站了非常久了啊、呃，久到你会觉得他们不晓得在做什么哈啊、呃，或者躲在马厕所里面的一些人的行为啊、呃、等等，都都呃，我自己在呃。在做最近我在做不善的这个呃四 K 版的修复的时候，我重新再看这个电影，我是从头呃一直在笑的原因，是因为我觉得它根本就是一个喜剧来的，啊、呃、是呃是很好玩的一个电影。这个电影当年在威尼斯入围竞赛，二零零三年威尼斯的竞赛片，呃，他在费比西得到，呃，得得一个费比西奖哈，影评人奖啊，我非常开心。但是他在主竞赛单元里面并没有得奖，啊，呃，我的电影通常呃会在评审里面会引起很引起一些讨论。通常都是分成两极化，所以要得奖是不太容易的。那我这个电影回到台湾之后呢，在台湾的电影节也得到呃很大的奖啊，可是呢票房并不是太太好、呃。但是我想这个也很正常，我的电影没有一部是好的票房，除了《天边一朵云》比较好一点，因为有情色，很多情色的场面，呃，更引起人家的好奇。但是呃，这个电影。呃呃呃，是非常不善，是非常没有卖相的一个电影哈，啊、呃，是一个老戏院，然后有同志的内容，然后是一个女主角是跛脚的啊、呃，一个土土的一个女孩子，啊、呃、啊、呃，李康生也是最后才出现，哦、呃，所以所以呃呃，我的电影这个时候到了到了那一年的时候，在台湾。已经使到很多人对我起了一种呃呃质疑哈、哦，很很很怀疑我的能力，呃呃，他他们越来越看不懂我要到底要表现什么东西，呃呃呃，在影展方面也是很多争议的啊、哦，甚至在评论界也很多争议啊啊、哦呃，所以呃我在上片的时候呃就有一个报纸哈、哦，我印象很深刻，他们做了一个。
半版的报纸的一个漫画哈啊、呃，来讽刺不善的出现啊、呃，他就画了两个戏院的呃两个票口啊、呃，一个票口在卖哈利波特。一个票口在卖不善，然后哈利波特当然是排长龙，那不善呢？呃，没有人排队，同时有两只鬼魂在天空飘着，在那个票口飘着，就表示说这个电影是拍给鬼看的。我当然看到这个呃讽刺的漫画，非常的呃不舒服，但是也不能怎么样啊、呃。事实上，呃，但是后来我想说，呃，不善。最后，最后经过十六年后，呃，也就是去年，他重新在做修复版的时候，威尼斯再度邀请他去做放映啊，呃，去做修复版的四 K 的放映，呃呃，还是一样的满座啊，威尼斯的观众坐满了戏院，同时我我呃我也跟跟威尼斯用不善来做了一个呃非常艺术性的展演啊。呃的方式在在放映不善，所以呃这个电影又重新再来过，所以所以我觉得呃他没有什么事，他他是非常经得起时间的考验的啊、呃，当然他的观众永远不会很多啊、呃，但是有非常多的观众看到重在重新看到不善就知道它的重要性在哪里。那事实上呃在我的创作生涯里面，我认识很多电影的朋友。呃，其中像阿皮加邦，他就一直跟我讲说，呃，不善是他最喜欢的一部电影之一啊。他说他在泰国看不善的时候，啊、呃，就一直哭啊，从、呃、头哭到尾。为什么哭？他说不出来。好、呃，就是觉得非常亲切。这个电影好像拍的是泰国的电影院。事实上，这个电影院在当当时我年年轻的时候，呃，是几乎是全球化的。一个格式啊、呃，当然放眼的都是商业片，呃，很大，有上千个位置。然后当它没落的时候，也是全球的概念一起在没落，然后一起在消失。所以有很多的呃电影的经验，就是从这种电影院里面呃累积发生的，是很多人的记忆记忆呃都有这个电影院啊、呃。所以我我想我可能拍了。拍的是我自己的记忆，很重要的，呃，生生命的记忆。但同时，我相信我也拍了大部分那个年代人的呃一些共同的经验。不散的片尾歌，呃，叫《留恋》。作曲的是一个日本人，叫福布良一。他在六零年代跟很多香港的电影，呃，在做了做音乐，哈、哦、啊、呃，也是一个跨国的合作。啊，作词的是陈蝶衣，那啊、呃，演唱的是姚丽。姚丽是啊、呃，从三零年代就开始走红的一个歌手。啊、呃，一直到后来，他们呃移移居到香港啊、呃，继续在整个东南亚，他们的歌都非常受欢迎。在呃六零年代、七零年代啊、哦，那姚丽一直到最近才过世。那啊、呃，我是在拍《动》的时候，我的第四部电影的时候开始呃，把我把我小时候的这种我的音乐背景的这些音乐元素啊、哦，放到我的电影里面来。后来。呃，天边有朵云啊、呃，脸啊、呃，黑眼圈都有这些音乐的存在啊、呃。我是直接就使用的，呃呃，是原版的那种呃原唱者的一种方式在使用。所以在呃不散的时候，我直不散的时候，我直接就用了这首歌名叫《留恋》啊、呃。我想啊、呃，意思是非常清楚的啊、呃，大家对那个年代是充满了怀旧啊、呃，很很依依不舍的情绪，嗯。